Oke okay, kawan-kawan sebelum review ke antena saya perlihatkan dulu kontur tanahnya posisi antena yang akan saya pasang itu di wilayah mana ya. Taruhlah kita antena penerimanya ada di sini kawan. Ada di sini antena penerima. Kemudian eh, ada beberapa stasiun pemancar eh, TV yang jadi target. Di sini ada pegunungan nih, ada pegunungan. Uh, di sini juga ada pegunungan, di sini juga ada pegunungan, di sini dataran tinggi nih ke arah Cirebon, Cirebon, di sini Garut, Garut ini Gunung Sawah, Gunung ini Bukit Bukit, nah ini daerah uh, di sini Ciamis, sini Tasik, ini Tasik ini Ciamis, ini Tasik daerah saya di sini. Biasanya saya target ke Purwokerto di sini. Di sini target saya Purwokerto. Sepanjang jaraknya 106 km. Seperti ini. Nanti uh, saya coba blok blocking sinyalnya ya, kawan-kawan blocking sinyalnya. Blocking sinyal itu ya kemampuan antena untuk menahan uh, ngeblok sinyal dari arah belakang jadi gini kawan kalau misalkan ini antena ini antena ya ini arah depan ini arah belakang jadi uh, kita coba sinyal yang dari belakang ini beradu enggak dengan yang di depan itu seperti itu seperti ini kita mencoba blocking nanti kita coba yang karena ini ada target di sini juga nih kawan di sini TPRI jaraknya 67 sering nggak kelihatan oh di situ sebelah sini aja nih ada TPRI TPRI di sini jaraknya 67 km nah, yang jadi target nanti coba blocking sinyal itu yang ini coba kita coba blocking sinyal sama arah di sini ada satu di sini yang dekat e, TPRT jaraknya sekitar 18 kilo kita coba blocking sinyalnya dari sini ke sini dari sini ke sini apa ketika mengarah ke sini antena mengarah ke sini apakah masih dapat sinyal dari sini Begitupun kita coba blocking sinyal di sini ketika antenanya menghadap ke sana. Apakah ini masih dapat sinyal? Nanti kita coba blockingnya seperti itu dan nanti kita kemampuannya untuk kemampuannya kita coba dari sini ya dari Purwokerto. Dari sini berapa? Apakah dapat analognya seperti apa? Mungkin setelah kelihatan kelihatan hasil analognya kawan-kawan dapat memperkirakan ini digitalnya bisa bagus atau tidak karena 
uh, saya nggak fokus ke berapa channel yang didapat tapi yang penting udah nyampe dulu ke kota ini karena berapa puluh channel ya tergantung nanti di kota ini dia ada tower berapa puluh gitu kan kawan seperti itu Ini nih kawan, kenapa saya fokus ke blocking sinyal ya? Karena di area pegunungan justru sinyal-sinyal yang tanpa disadari sama kawan-kawan semua, justru sinyal dari belakang yang mengganggu. Kalau nah, seperti ini kawan, ketika ini ada pegunungan di sini, kita pasang antena di sini dengan arah uh, ini reflektornya di sini, arah tower di sini kemanca di sini. Ketika sinyal ke arah sana, ini akan diterima sama Jepen uh, Jepen yang Jepen Jepen. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika sinyal memantul ke arah gunung, dia juga sama akan memantulkan sinyal, apalagi yang jaraknya di bawah 5 km. Nah, ketika ini sinyal berada di area antena ini akan terjadi uh, si antena bingung karena ada tabrakan sinyal. Jadi sinyal yang di sini yang harusnya uh, 60% atau 70% ini akan tabrakan sama ini. Akhirnya tidak maksimal. Itulah ya pe, uh, gunanya uh, reflektor buat ngeblok itu buat ngeblok sinyal dari belakang kekuatan seperti apa jadi kalau bisa dipantul-pantulkan ini dia nggak masuk ke antena sinyalnya itu mantul jadi eh, antena yang ini 100% mampu diserap sama antena ini itulah kenapa eh, fokus kita harus fokus ke blocking blockingnya juga bukan cuma gain dan kemampuan sensitivitas, sensitivitas dari depan seperti kawan. Nah, antena yang dipakai saya ini yang panca boom, yang boomnya 5, 5. Dia sangat sensitif kawan karena ketika antena menghadap dalam menghadap ke tower yang ini. Ke tower yang ini nih kawan. Ada ke tower yang ini. Dengan jarak 18 km yang saya coba ya ada uh, muk lain di sini tower lain yang dipancarkan se 67 km ini masih bagus keterima hasilnya 90% sinyal 90% jadi antena ini memang karena ada 5 boom ini sangat sensitif sangat sangat sensitif dan lebar kawan kenapa uh, orang berpendapat bahwa yang bumbunya banyak itu cocok di pegunungan ya itulah yang cocoknya ini untuk ngeblok di sini ngeblok di sini dan menerima kalau misalkan ada pantulan pantulan begitu kawan ya dengan modal masih sekitar 150 ribu kawan-kawan udah mendapatkan antena yang gagah seperti ini kawan-kawan silahkan uh, kalau menanti minat uh, saya share ini uh, ukurannya ini saya coba untuk daerah Purwokerto dapat berapa sinyal kawan saya hapus dulu uh, memorinya memori di TV nya biar kelihatan dapat berapa sinyal sih dari arah Purwokerto analognya seperti apa menggunakan antena ini uh, saya juga kaget dengan hasilnya Saya juga kaget dengan hasilnya Antena ini sangat-sangat sensitif kawan Sangat sensitif Sampai-sampai Sinyal-sinyal uh, gaib pun keterima Mengganggu sinyal aslinya Nah itu yang yang jadi kelemahannya seperti itu Gitu kawan Cuman saking sensitif, sensitifnya ini nggak bisa di uh, nggak terlalu tinggi ya pemasangannya Kalau terlalu tinggi draw noise nya juga keterima terlalu besar ini cocok untuk uh, ketinggian di 6 meter paling tidak 7 meter lah 7 meter saya pasang di ini saya pasang di tujuh setengah atau 8 meter ya kan? karena ini uh, ada dua dua boom di atas dan di bawah sebagai penghalang penghalang 
eh pelebar untuk melebarkan melebarkan ini melebarkan eh, jangkauan nah, ini analognya seperti ini kawan yang keterima dari arah Purwokerto se jaraknya 100 km nih analognya seperti ini kita cek dulu analognya nah ini cukup bagus analognya keterima bersih kawan-kawan ini analog uh, ini RCTI ini RCTI terus ini MNC lumayan bagus dari sisi analognya sudah bagus SCTP bagus trans cukup bagus di analog cukup bagus uh, nah ini TPRI kita cari TPR Jateng nih membuktikan bahwa ini memang betul-betul sinyal dari Jateng kita cari TPR Jatengnya mana ini saya, saya pakai TV yang udah digital ya kawan-kawan jadi tidak pakai STB nah ini ada RTP BMS TV Banyumas ini berarti ya dari Jateng kawan-kawan saya dapat sinyal dari Jateng RTV Jateng ini lumayan bagus ya bagus lah kalau itu nggak disaksikan lagi kalau TPR sinyalnya mau TPR pasti sinyalnya gede-gede nah ini yang saya kaget terang sedapat dengan antena ini cuman ya mungkin perlu diarahin sedikit atau uh, boomnya masih di setting ulang biar biar enggak terlalu lebar penerimaannya SCTP ya pakai antena yang kemarin juga yang uh, yang single boom udah bagus ini RCTI oke okay, stabil semua stabil cuman kadang-kadang suatu waktu ketika misalkan ada gangguan ini cepet drop antena ini ini di sisi transnya nih harus di setting ulang antenanya atau arahnya atau ketinggiannya saya enggak setting karena memang saya enggak enggak tadi enggak enggak, enggak berpikiran bisa dapat sinyal trans gitu kan tapi ternyata dengan antena ini saya dapat trans TV kita lihat nih antenanya uh, tanpa pemotongan video kan saya coba lihat nih antena yang terpasang nih seperti ini seperti apa kawan biar tidak ada dusta nih uh, kita lihat yang terpasang di luar seperti apa nah ini kawan si sanggar pentaboom lima boom dengan dipole double dipole saya pakai booster daimaru booster yang murahan ini terlihat di sekeliling saya rumahnya tidak ada satupun yang pasang anten UHF karena memang e, daerah sini minim mereka udah pada males pasang anten UHF karena memang tidak ada sinyal dari manapun ini satu rumah satu parabola kawan-kawan Oke okay, kawan-kawan uh, itu penerimaan analog dan digitalnya. Saya nggak 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 fokus berapa muk yang didapat, berapa channel yang didapat. Yang penting kan kita jarak uh, berapa ratus kilometer kita udah dapat sinyal. Nanti kalau uh, jumlah muk ataupun jumlah channel yang didapat yang ya nanti tergantung dari daerah tersebut ada berapa tower gitu kawan-kawan. Jadi saya nggak mau posting nih antena ini dapat berpuluh channel, sekian puluh channel, berapa puluh channel saya nggak fokusnya nggak ke situ. Yang penting uh, antena saya bisa mencapai kota tersebut. Nanti kan berkembang di kota tersebut akan dibangun beberapa tower, beberapa muk yang dipancarkan. Begitu kawan-kawan. Ini sangat bagus di sisi analognya. Cuman dari gangguannya ini saya nggak kuat nih antena ini gangguannya memang sangat-sangat besar karena terlalu sensitif kalau buat di uh, yang di pinggir kiri kanan ada gunung ini kurang cocok tapi untuk yang di belakang ada gunung ini sangat cocok karena pantulannya penerimaan ini 90 derajat kiri kanan masih bisa keterima kawan-kawan walaupun jaraknya di atas 50 km nah kita akan cek blok kemampuan ini kemampuan antena ini dalam blok 
sinyal dari belakang ya kawan-kawan ini saya coba di mtek eh bukan mtek muk 32 jabar ini tegak lurus ke arah tower 100% dapat kita jaraknya 18 km coba kita akan putar uh, membelakangi ininya membelakangi membelakangi uh, arah pemancar kita balik 180 derajat 180 derajat nol kawan nih di sini nol cuman pas 160 derajat ada ada pantulan nih pantulan di gunung sawal ini langsung muncul ke sini jadi di 160 derajat muncul 50% berarti antena ini bagus bisa ngambil pantulan terlihat kedip dulu sebelum 180 derajat di 160 dari sini mantul ke gunung sawal walaupun antenanya mengarah ke sini kawan ke arah uh, sebaliknya nah ini nih mantul di sini kemudian uh, keterima selanjutnya kita coba yang jaraknya 67 km muk 23 uh, TPRI ya dari pasir koja kalau ini blocking yang tadi 32 udah bagus 180 derajat dapat 0% jadi tidak mengganggu dari belakang walaupun memang ada dinding ada pemantul dari belakang nggak mengganggu sinyal dari depan ini sangat bagus kita tes yang 23 muk 23 TPI Jabar ah, pasir koja uh, jaraknya lumayan jauh sekitar 60-70 km 67-an 67 km jaraknya cuman memang powernya gede nih kawan-kawan nah ini arahnya masih 90 derajat masih ke arah Garut belum menghadap ke pemancar nih antenanya masih ke arah sini masih menghadap Garut tapi dapat dapat pantulan dari sini dari gunung sawah mantul ke sini dapat 70% sinyal kawan memang antena ini cukup lebar bisa ngambil pantulan saking sensitifnya ya dari depan dapat pantulan coba kita arahin uh, 0 derajat ya pas menghadap ke pasir koja dapat 100% nih. dapat 100% arah 60 eh jarak 67 km ini, ini tepat mengarah ke pemancar dari penerima ke pemancar kita balik eh, 180 derajat membelakangi pemancar nggak ada nih 0% 180 derajat membelakangi pemancar tas dan pemancar dapat 0% arah antenanya ke belakang nih. ini penerima ini pemancar di sini kita mengarah ke belakang ini kita arahin ke Jogja lagi eh ke Purwokerto lagi nih uh, 90 derajat arahnya antenanya ke sini pemancarnya di sini penerima di sini tapi kita udah dapet sinyal sebanyak 70 uh, 70 persen demikian tes kemampuan blocking sinyal dari arah belakang nih untuk antena BNP 500s yang pertama jarak udara 18 km TPR Jabar Muk 32 arah 0 derajat bagus ya 100% 180 derajat membelakangi dapat 0% bagus kita dapat mengambil juga pantulan nih dari arah 160 derajat membelakangi dapat 70% untuk 67 km TPR Jabar juga nih sangat bagus ini 90 derajat nih eh, kiri atau kanan kita masih dapat sinyal ya kawan bagi bagi kawan-kawan yang memang e, memiliki atau targetnya e, kiri masih ada stasiun TV di kiri atau di kanan e, ini de, de, bisa menggunakan antena ini karena ini jarak jaraknya lebar arah arah penangkapan sinyalnya lebar jadi bisa dipakai untuk multi station kesimpulannya blocking sinyal arah belakang sangat bagus penampilan Uh, penangkapan sinyal dari depan juga sensitif nih kawan cocok untuk penerimaan multi station bisa menahan pantulan juga dari belakang jadi sinyal yang dari arah belakang sinyal yang dari arah belakang tidak akan mengganggu sinyal dari arah depan coba kawan-kawan antena yang punya kawan-kawan uh, targetnya stasiun pemancar yang paling dekat coba belakang 
dipunggungi apakah masih dapat sinyal atau enggak kalau memang masih dapat sinyal beberapa persen berarti itu tidak kurang bagus kawan bisa dicoba seperti itu ini cocok untuk daerah pegunungan karena bisa menahan sinyal dari belakang kawan antena ini silahkan teman-teman e, mencoba e, praktek-praktek yang udah saya lakukan untuk mencoba kualitas antena e, kemampuan blockingnya seperti apa karena tanpa kemampuan blocking ini antena mengarah ke pemacar akan terpengaruhi pantulan dari belakang dari punggung kawan-kawan begitu oke terima kasih kawan-kawan terima kasih sudah menyimak barangkali kawan-kawan ada yang minat bikin antena ini nanti saya posting buat uh, detail ukurannya detail pembuatannya saya ucapkan terima kasih juga pada Pak Suwan Dono Jati yang udah sharing ilmunya memperbolehkan saya posting ini desainnya ini kawan-kawan ini desainnya Pak Suwan Dono barangkali itu kawan-kawan mau menghubungi langsung ke beliau ada alamat facebooknya di video ya alamat YouTube nya juga ada di video terima kasih kawan-kawan Pak Suwandono kalau ada narasi saya yang uh, salah atau kurang mohon di dikasih pencerahan lagi Pak Suwandono terima kasih kawan-kawan sampai jumpa kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh